Agradecemos a la diputada federal Tere Castel, eh, que está por el Estado de México y es del Partido Acción Nacional, que nos tome la llamada para tocar dos puntos eh, muy importantes. El primero, bueno, primero saludarle. ¿Cómo está? Qué gusto, qué gusto que nos tome la llamada. Al contrario, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, les mando un abrazo y gracias por, por la invitación a platicar, a mantener informados a la ciudadanía y pues sí, es muy importante estar hoy más que nunca unidos ante la degradación que cada vez vemos eh, avanza más en nuestro país. Pues sí, sí, lamentablemente. Bueno, el primer tema, eh, se llevó a cabo un ejercicio, sí, histórico, eh, de revocación del mandato que no alcanzó los objetivos que, que se buscaban pero que al final de cuentas eh, se lleva a cabo eh, ¿Cuál sería su punto de vista como legisladora federal? Muchas gracias Mire, fue un ejercicio que nació desde una, desde una iniciativa tramposa por parte del Ejecutivo orquestado por parte de, del Ejecutivo del Ejecutivo y Morena, violando todo lo que normaba la Constitución para poderlo hacer. Un, 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 un ejercicio que de verdad tuviera resultados para todos nosotros, porque sin duda esos ejercicios son muy valiosos. Pero cuando lo hacen de esta manera amañado con trampas eh, y todo el despliegue que vimos tan, tan descarado ¿no? de uso de los recursos públicos, eh, la gente dentro del mismo gobierno haciendo campaña para, que, para incidir a que la gente saliera a votar, amenazando también en dejar sin programas sociales a, a, la, a los grupos más vulnerables, pues no, no es lo que lo que se esperaba de, de esto, más sin embargo, sin embargo, nos queda muy claro que bueno, eh, afortunadamente para todos López y Morena cada vez pierden más más poder y cada vez pierden más la credibilidad de los mexicanos. Esos 30 millones, bueno, pues se han se han ido se han ido esfumando poco a poco hoy solamente salen 15 millones y considerando que esos 15 millones, el 80% fueron adultos mayores a los que se les amenazaba con, con retirarles su apoyo o a los de Sembrando Vida, que desgraciadamente vimos un evento donde una una mujer deja, deja sin, sin protección a sus chiquitos, cinco niños, eh, deja sin protección por obligarla a llevar a votar ante la amenaza de retirarle sus programas. Cosas muy crudas estamos, estamos viviendo, pero... Me parece que nos dejó muy claro que hoy México está cansado de, de este gobierno populista, que no es la ruta que deseamos los mexicanos, que sí los mexicanos tenemos aspiraciones, pero sobre todo tenemos deseos de salir adelante por nuestros hijos y por nuestros nietos y por, por la juventud. Y no, no es, lo, no es lo que queremos para nuestro país, este tipo de, de gobiernos populistas. Bueno, y también eh, ha comenzado la semana con... Lo que es el tema de la reforma eléctrica, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que eh, pudiera verse a lo largo de estos días? Presumiblemente se había anunciado eh, que podía quedar eh, todo listo para esta misma Semana Santa. Ahora parece que se está alargando hasta el domingo de resurrección, pero eh, ¿cómo está este panorama? Pues el panorama fue... El panorama era más bien que nosotros votáramos el día de hoy la reforma energética y dejamos muy claro la coalición, incluso Movimiento Ciudadano, que nuestro voto era en contra, en contra de esta reforma, porque atenta contra la salud de todos los mexicanos, atenta con el futuro de nuestras familias, porque es sucia, porque no está viendo hacia, hacia el futuro de todos nosotros, al contrario, porque es cara, porque no permite la competitividad, y eh, porque regresamos al, al pasado, ¿no? Quien recuerda la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues, pues nos tenían en un puño y era muy complicado poder lidiar cuando el gobierno tiene el control de una empresa de los mexicanos. Pero yo creo que a todos nos ha quedado claro que el gobierno no es no es empresario. El gobierno debe de dar facilidades para generar empleo, generar inversiones y no ponerse a jugar a, a ser empresario. Pero es claro que, que lo que buscan es, con, es el control de, de los ingresos de de la compañía federal a través de los ciudadanos. Entonces, eh, el día martes, el día que nosotros llegamos, al saber el, al saber nosotros que, que pensaban plantón para no dejarnos pasar, para no permitir 
que vayamos a votar, que es un, es un derecho llegar a, nuestro, a nuestra Cámara a poder ejercer el voto para todos los ciudadanos, pues que iban a, a estar eh, evitando a toda costa que entráramos, decidimos irnos desde el lunes a dormir en la Cámara, y ante eso y ante la inevitable eh, llegada de todos nosotros al, al Pleno una noche antes, pues deciden dar al vaso y pasar la sesión hasta el día domingo, y esto hace que se note, afortunadamente, en las redes son, y ustedes son tan buenos en, en el trabajo que están haciendo, y yo de verdad lo agradezco y lo felicito, que la gente se puede dar cuenta que tienen la mayoría, la mayoría para permitirse poder cambiar una sesión cuando las cosas no están a su favor. Y eso es lo que nos hicieron, nos hicieron eh, cambiar la sesión. Mucha gente, todos los diputados se trasladan de diferentes lugares de los estados, algunos incluso con, con enfermedades, alguien con neumonía, alguien en silla de ruedas, alguien con, con oxígeno, y no les importa, ¿no? Violar la ley ya es algo normal para, para este gobierno y, y si lo hace desde, desde la presidencia López Obrador, pues eso se va, se va este, aterrizando a los otros niveles y lo que vimos hoy fue un abuso de poder en contra de todos los ciudadanos, porque merecen un congreso que esté a la altura y pero desgraciadamente no, no lo estamos este, no lo estamos teniendo, pero vamos a, a estar el domingo y tendremos que estar ahí los días que sean necesarios para proteger eh, la salud y, el, y, y, la, y la vida económica sana de todos nuestros, nuestros mexicanos y mexicanas Bien, como último punto diputada federal eh... Teresa Castel, usted como integrante de la Comisión de, de Turismo, se está hablando por parte de la Secretaría de la Especialidad que ya prácticamente un 65% de la población tendrá movilidad a lo largo de pues este semestre y mucho sobre todo en esta Semana Santa. Eh, sí interesante ver la parte de que eh, empieza a moverse el recurso económico y de que lugares turísticos empiezan a recuperarse pero también hay que tener mucho cuidado con el aspecto de seguridad de salud eh, ya para cerrar así de bote pronto su comentario breve por favor claro que sí bueno el turismo podría podría hacernos eh, podríamos tener el primer ingreso no ser el tercer ingreso eh, ahí me parece que todos los, to, todos los los atractivos que tenemos como país entre iglesias, pueblos mágicos, entre museos, entre zonas, eh, zonas arqueológicas, nos da para mucho, para poder vivir y vivir muy bien a todos los mexicanos, porque cada estado y cada municipio tiene algo en especial que a los extranjeros y a la ciudadanía mexicana les gustaría, les gustaría ver, pero el problema de este gobierno es que no le pone atención no hay dinero para, para promoción. Yo nada más les voy a dar una cifra. En el presupuesto que se votó, el presupuesto de turismo, eh, el 95% se fue al Tren Maya, dejando totalmente descobijados a todos los estados para que pudieran hacer promoción y para que pudieran hacer señalizaciones y pudiese llegar, llegar la gente. Y eso es una muestra nada más de una secretaría, y así les podría nombrar las diferentes secretarías. Es una concentración eh, muy preocupante de lo que son son eh, los recursos de, de todos los mexicanos me parece que el turismo es una gran fuente yo de hecho me dedico todo, toda una vez a, a la semana visito un municipio mexiquense para dar a conocer cuáles son eh, los mejores lugares que tienen para visitar y esa es la manera en que yo yo trabajo al, al no tener recursos para poder apoyar a mis municipios, pero esto es causa de, de todo esto, no yo confío en que nosotros somos un, un pueblo muy unido y muy solidario y que salimos adelante, y me parece que esto va a dejar un, un buen eh, pues un buen antecedente ¿no? de qué queremos a, hacia adelante. Me da gusto que la gente empiece a salir, que el COVID nos haya dado un espacio y un aire para poder regresar a, a la normalidad eh, lo, antes, lo antes posible, como en este caso. Mucho cuidado porque también parece que viene otra, otra ola de COVID sin confirmar, pero se está viendo ya en otras partes del mundo. Entonces vamos a, vamos a aprovechar, vamos a, a decirle al mundo que estamos listos, que estamos preparados para recibir y, y las redes sociales son la mejor arma. Entonces digamos al mundo que, que estamos bien y que vamos a trabajar y la seguridad, bueno, 
y ya sabemos qué pasa con temas de la seguridad. Trabajemos con nosotros, unámonos y seamos nosotros los que pongamos en, en resguardo a, a toda la gente que nos visita en nuestros estados y en, y en nuestros municipios. Muy bien, pues les reiteramos la invitación para que venga usted a su casa, a las estaciones de Superestéreo Milet, diputada María Teresa Castel, eh, en una próxima ocasión, ya que tenemos ya empezar una apertura diferente con esto de la pandemia, y gracias por su tiempo y por la oportunidad y lo importante de los temas que hemos tocado este día. Eh, le mando un fuerte abrazo, gracias por su tiempo. Al contrario, un abrazo a todos ustedes y yo encantada de estar ahí eh, visitándolos y compartiendo todo lo que le pasa a nuestro país. Un abrazo y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, la diputada Teresa Castel, diputada federal por parte de El PAN. Vámonos a una pequeña pausa, regresamos prácticamente al cierre.